ஹாய் ஹரி ஒன் திஸ் சிஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்க கான்செப்ட் வச்சு நம்ம ஒரு டயக்ராம் போட போகிறோம் டூ காஸ்ட் காட் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரையலாம் ஸோ இது எக்ஸ் இது ஒய்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன்று ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று பின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு அண்ணத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அறுநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கான் அப்போ ஏயோட பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது ஆரிஜினில் அதாவது ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஏ இல்லையா அப்போது இதே மாதிரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் பி ஸ்டேஷன் இருக்குது அண்ட் அதோடய பாயிண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை நம்ம ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ அண்ட் ஃபைனலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம பீன்னு வச்சுக்கிறோம் அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுக்கணுமா ஒய் ஆக்சிஸில் எடுக்கணுமா நமக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே ஜீரோ கமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் ஒயோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸில் ஜீரோனா இதில் தான் வரும் அண்ட் ஒயில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் தான் மார்க் ஆகும் இல்லையா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பி அப்படின்ற ஒரு ஷிப்பில் இருந்து இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே சிக்னல் வருது ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்குமே அப்போது இந்த அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பியிலேருந்து பிக்கும் சிக்னல் அனுப்புகிறாங்க ஏக்கும் சிக்னல் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அனுப்பும்போது இந்த பிபியோட டிஸ்டன்ஸை விட இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இது எவ்வளோன்னு தெரியாது அப்போ நம்ம சும்மா எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ பியிலேருந்து இந்த பி ஸ்டேஷன் எக்ஸ் கிலோமீட்டர்னா பியிலேருந்து இந்த ஏ ஸ்டேஷன் வந்துட்டு அதை விட டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் அவ்வளோதான் அடுத்தது இதில் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது டிடமை த இக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலர் தட் பாசஸ் த்ரூ த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஷிப் ஸோ இதில் நம்ம இனி என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் இதோட மிட் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏக்கும் பிக்கும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ பாயிண்ட் எழுதலாம் ஜீரோ காமா ஜீரோ அண்ட் பி பாயிண்ட்டு ஜீரோ காமா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கான மிட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஜீரோ அதாவது மிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் வேல்யூ ரெண்டத்தை ப்ளஸ் பண்ணி டிவைடட் பை டூ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ டிவைடட் பை டூ போட்டால் ஜீரோ தான் வரும் அதுமாதிரி ஒய் பாயிண்ட் ரெண்டனத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டூ ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் டிவைடட் பை டூனால் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லையா அப்போ ஜீரோ காமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த பாயிண்டில் தான் நமக்கு சென்டர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அண்ட் இது வழியாக இப்படி ஹைப்பர் போலாக வந்துட்டு இந்த ஷிப் வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஹைப்பர் போலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஷிப் வழியாக பாஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம சென்ட்ரு ஹைப்பர் போலாக இப்போ மேலே பார்த்து தானே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதோட இக்குவேஷன் என்ன ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் இல்லையா இப்போது எக்ஸோ அதாவது திஸ் இஸ் த சென்டர் அப்போது ஹெச் கமா கேயோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒய் மைனஸ் கேயோட வேல்யூ நம் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சோட வேல்யூ ஜீரோ தான் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இப்போ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லையா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சோட வேல்யூ ஜீரோ இல்லையா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோனால் எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்க போகிறோம் இதில் இனி நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வேணும் நமக்கு ஒரு பா அதாவது இந்த ஹைப்பர் போலால் லை ஆகிருக்க ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இதோட வேல்யூ எப்படி எடுக்கிறது அதாவது இந்த ஹைப்பர் போலா இந்த ஷிப் வழியாக தானே பாஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஷிப் வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம சும்மா பி டேஷ்னு எடுத்துப்போம் ஏன்னா ஹைப்பர் போலா அந்த ஷிப் வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை
அப்போ இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் சிம்பிள் தான் எப்படினா இந்த மொத்த ஏபிய நான் எப்படி எழுதலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மொத்த ஏபிய ஏபி டேஷ் ப்ளஸ் பி டேஷ் பின்னு எழுதலாமா மொத்தமாக இந்த ஏபிய இது ப்ளஸ் இந்த பார்ட் அப்படின்னு எழுதுனால அது மாதிரி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏபியோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஏபி டேஷோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பி பி டேஷ் பியோட வேல்யூ எக்ஸ் இல்லையா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல டூ ஹண்ட்ரட் போனால் நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸோ இந்த டூ இப்போ டிவைடில் கொண்டு வந்துட்டேன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் விச் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு வரும் ஜஸ்ட் இந்த டூ இந்த பக்கம் கொடுத்துட்டேனா இந்த மாதிரி டிவைடில் வரும் அப்போ கேன்சல் பண்ணி இப்படி எழுதிக்க வேண்டியதான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது இந்த பி டேஷ்லேருந்து இந்த பி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஏபி டேஷோடது ஸோ ஏபி டேஷ்னா என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேலே இருக்கிற இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸும் டூ ஹண்ட்ரட்னு வந்திருக்கு கரெக்ட் தானே மொத்தமாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இவ்வளோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த பேரபோல இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த பீன் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சீரோ காமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாமா ஜஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வந்திருக்கு இந்த வேல்யூ ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸ்னால் இந்த பாயிண்ட் எப்படி எழுதலாம் சீரோ காமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு அந்த ஹைப்பர் போலாவிலேயே லை ஆகிருக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் காமா ஒய் சீரோ காமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கீழே இருந்து தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறோம் இந்த டூ ஹண்ட்ரடே எடுக்க தேவையில்லை இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கு அப்போ சீரோ காமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இல்லை பாருங்கள் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் ஜீரோவால் என்ன பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஸோ இது இப்படியே கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னா சரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் ஏ ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் கொடுத்துடலாம் ஸோ மல்டிபிகேஷனில் போயிடும் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் தான் வரும் அப்போ ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னா நமக்கு டென் தௌசண்ட் வரும் இல்லையா அவ்வளோதான் ஸோ ஏ கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஏ ஸ்கொயரே அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரியே இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஹைப்பர் போலாவிலே லை ஆகிருக்க இன்னொரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஷிப்போட பாயிண்ட்டே நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்துட்டு எக்ஸ் கம்மா நார்மலாக பாயிண்ட் எக்ஸ் கம்மா ஒய்ட் தான் எடுப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இந்த பாயிண்டோட வேல்யூ வேணும் நல்லா பாருங்கள் இவ்வளவும் எக்ஸுனா இவ்வளவும் எக்ஸ் தானே ஸோ இந்த ஏ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு எக்ஸுனே தான் வருது கம்மா அடுத்தது ஒய்யோட வேல்யூ வேணும் ஸோ இதுலேருந்து இப்படி வருதுன்னா இந்த ஒய்யோட பாயிண்ட் தான் வேணும் இது நம்ம சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுருக்கோம் என்னென்னா பியோட பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டன்ஸும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நல்லா எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது எக்ஸ் கம்மா ஒய்னு போடும்போது எக்ஸ் கம்மா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு போடுறோம் ஸோ என்ன வேல்யூ கிடச்சிருக்கு நமக்கு எக்ஸ் கம்மா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இங்கே எல்லாம் எக்ஸ் கம்மா ஒய்க்கு நமக்கு டேரெக்டாக ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு ஆனால் இது எக்ஸுனே தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பாயிண்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்போ நான் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா பிதாகிரஸ் தியாரம் அப்ளை பண்ணுறேன் எப்படி இருந்தால் இது பாருங்கள் ஏபிபி அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஏபிபி எடுக்க போகிறேன் பிதாகிரஸ் தியாரம் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ஹைபாட்டினியூஸ் சைடு அதாவது ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சின்ன
சாரி ரெண்டு ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ அதை போட்டுட்டு எக்ஸை போட்டுக்கோங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸுனு நார்மலாக மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்படி தான் நம்பரை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு கூட எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டுக்கிட்டால் போதும் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பார்க்கணும் டூ டூ சார் ஃபோர் இல்லையா டூ ஃபோர் நாலு ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு ஜீரோஸையும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நான் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஸோ த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போனால் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு வரும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படியே டிவைடில் வந்துடும் ஸோ ஜீ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் இங்கே எயிட் ஃபோர்ஸாக தேர்ட்டி டூ வரும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ஜீரோஸ் இருக்கு அதையும் போட்டுக்கோங்க ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ சிம்பிள் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட்டோட கரெக்டான வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அதாவது எக்ஸ் கம்மா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு இருந்து இல்லையா இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த எயிட் ஹண்ட்ரடை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் கம்மா சிக்ஸ் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் இக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு தாராளமாக பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ நம்மளோட இந்த சம்மோட இதுவே ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் தான் ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அதாவது இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஆச்சு தான் எடுத்தோம் இவ்வளோ எக்ஸ் இவ்வளோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு பார்த்து சரி இதோட பாயிண்ட் வந்துட்டு ஜீரோ காமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சி ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்த பாயிண்ட் எடுக்கலனா அதில் எக்ஸோட வேல்யூ தெரில ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை எடுத்து பிதாகிரஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்து தாராளம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் இக்வேஷன்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயே ஒய்யோட வேல்யூ இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன இங்கே டென் மைனஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே எயிட் ஹண்ட்ரட்லேயா ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரியாது ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போனால் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டென் தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னால் எயிட் எயிட்ஸா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லையா அப்போது சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரும் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு ஸோ இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் வரும் நாலு ஜீரோஸ் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே பக்கத்தில் போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லையா இந்த நாலு ஜீரோ இந்த நாலு ஜீரோ கேன்சல் ஸோ நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் இதை இப்போ அந்த பக்கம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பி ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் இன்டு பி ஸ்கொயர் நைன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ பி ஸ்கொயரை அந்த பக்கம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ என்ன வரும் நைன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஒன் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் தான் வரும் இல்லையா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நைன் பி ஸ்கொயர் அதாவது பி ஸ்கொயரை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூவை நான் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறேன் ஸோ பி ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸில் வரும் இல்லையா அப்போ நைன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது மைனஸில் இருக்குது ஸோ அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸில் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் அந்த சிக்ஸ் லேக் ஃபா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போது நைன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னால் எயிட் பி ஸ்கொயர் ஸோ எயிட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்திருக்கு இனி ஜஸ்ட் சிம்பிள் இதை அப்படியே டிவைடில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இங்கே சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா டிவைடட் பை இந்த எயிட் அப்படியே டிவைடில் கொண்டு வந்துட்டால் போதும் ஸோ